ዶክተር አብይ አህመድ ሰኔ 16 በተቀየደ የደጋፍ ሰልፍ በቦምብ ለተጠቁ ዜጎች ደም ለገሱ የቦምብ ጥቃቱን ተከትሎ ከኢትዮጵያ ወንጀል መርማሪዎች ጋር በመሳተፍ ኤፍቢአይ ስራ መጀመሩን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አስተዋቀም ከውጭ የጀና ምንጭ ዚምባብዌ ካንዶር በኋላ መታከሪው ፕሬዝዳንት አይመርጫ በታቀረው መሰረት እንደሚከናወን ያገሪቱ መከተል ፕሬዝዳንት ይፈአደረጉ አሁንም ከኢቲቪ ዜና 57 ጋር አብራችሁን ሆኖ ተመስገን በየነኝ በመጀመሪያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬው ለተ ባከዶ 12ኛ አስቸኳይ ስብሰባ የተሻሻለው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቻርተር አዋጅ ለማሻሻል በቀረበው ረቂቅ አዋጅ ላይ ተወያይቶ ውሳኔ ያሳለፈ ምክር ቤቱ የተሻሻለውን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቻርተር አዋጅ ለማሻሻል የቀረበው ረቂቅ አዋጅ ባለፉት አመታት በአግሪቱ በተከስተው ነማራ ዩኔታ በ2010 ዓ.ም መከናውን የነበረበት የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ምርጫ መከናውን ያልቻለ ሲሆን ምርጫ ተካይዶ አዲስ ምክር ቤት እስከሚደረጅ ድረስ አሁን በስራ ላይ ያለው ምክር ቤትና አስፈጻሚ አካል ተግባሩን ያከናወነ እንዲቀጥል ማድረግ አስፈላጊነቱ ስለታመነበት ማሻሻ ረቂቅ አዋጁ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርቦ ውይት ከተረገበት በኋላ ይጽድቅ ዘንድ ለዞካዎች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ምክር ቤቱ ወስኗል መረጃው ያደረሰን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ነው ተክላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሰኔ 16 በተከደው የደጋፍ ሰልፍ በቦምብ ለተጠቁ ዜጎች ደም ለገሱ በቦምብ ጥቃቅን ተሰባይ ዜጎች ደም በመለገስ ህብረተሰቡ አጋርነቱን እንዲያሳይም ጥሪ ያቀርበዋል ሰለሞን ጸጋዬ ተከታተሉታል ተክላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአጭር ጊዜ ውስጥ ላመጡት ለውጥና አወንታዊ ርምጃ ውቅና የሚሰጥና ለውጡ ዘላቂ እንዲሆን የሚደግፍ ሰልፍ ቅዳሜ ሰኔ 16 በመስቀል አደባባይ ተካይዷል ይሁን እንጂ በሰልፉ መጠናቀቂያ ላይ በደረሰው የቦምብ ጥቃት በርካታ ዜጎች ጉዳት ደርሶባቸዋል ጉዳት ላይ ያሉ እነዚህ ዜጎች ታዲያ ደም ያስፈልጋቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ለነዚህ ዜጎች ደም ለግሰዋል ተናንተና ወዲያ የፍቅርና የቅርታቀን አውጀን እንደም እናቶቻችን ደማቸው ፈስዋል ለነሱ ደም ለገስ ያስፈልጋል የለቱ አስፈላጊነት የነበረው ኢትዮጵያ የተራበቹ ፍቅር ነው ፍቅር የተራበው ህዝባችንን ፍቅር ለመመገብና እኛም ፍቅር ለመቀበል የነበረን ጥረት ፍቅር በማይወዱ ኃይሎች በከንቱ ወንድም እናቶቻችን እንደማቸው ፈስዋል ያንን የፈሰሰ ደም ለመተካት ጤነኞች በለቱ ደሞ ምንም ጉዳት ያልደረሰብን ሰዎች ደም በመለገስ ፍቅራችን እንድናረጋግጥ ነው ፍቅር በመስጠት ፍቅር በመቀበል በይቅርታ የኢትዮጵያን መጻኢ ጉዞ ማሳመር ስለሚቻል ከፍቅር ውጭ ያለ ሁሉ መንገድ ከንቱ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዜጎች ለተጎጆች ደም በመለገስ ድጋፋቸውን እንዲያሳዩ ጥሪ ያቀርባል ለገዳዮች ያለኝ ሜሴጅ ሰውንም አይሞት ይል ለሀገር መሞት ግን ክብር ነው መሞትን ማስቀረት አይቻለም ግዜው ማርዘም ወይ መሰጠም የሚቻለው እና ይጥርም ይርዘም ለኢትዮጵያ የሚከፈል ዋጋ ክብር ነው እና ለሞት ሚሳሳ በተለይ ለሀገር ለመስጠት ህይወታችን የምንሳሳ እንዳልሆነና በማንኛውም ሰዓት ለኢትዮጵያ ደማችንን ሰጠን ግን ለፍቅር ግን ለይቅርታ ግን ለእድገት ሲሆን ማንሳሳ መሆኑን እንደማያቆሙን በዚህ አጋጣሚ መልክ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ኢትዮጵያ ነው ኮነቼ ደግሞ የጀመረው ነው የፍቅር ጉዞን ቀጥል የይቅርታ ጉዞን ቀጥል የይቅርታ ጉዞአችን ከተደናቀፈ ተሸንፈናል ማለት ፍቅር መቀጠል የለበትም የይቅርታ መቀጠል የለበትም አንድ መሆን ይለባችሁን ብሎ ሰዎች ይረብሹን የኛን አላማ ጥለን የነሱን ከተከተል ተሸንፈናል እኛ እንሸነፍም ደማችን ግዚያችን ህይወታችን ዕውቀታችንን ሰውተን ፍቅርና የይቅርታን ኢትዮጵያ ውስጥ እናመጣለን አንዶናን በለጸጋለን ህዝባችን ከአላማው ዘንፍ ሳይል በትንኮሳ ሳይሸነፍ ወደ ፍቅር ጉዞ የጀመረውን ጉዞ እንዲያቀጣጥል ጉዞውን እንዲያፋጥን ንጥሪ ማቀርበው አመሰግናለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሁንም ዜጎች የይቅርታና የፍቅር ጉዞአቸውን አጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ገልጸዋል ሁሉም ዜጎች ለወደ ለወንድም እናቶቻቸው መረገስ አለባቸው ፍቅር ማለት ደም መስጠትን ጨምር ስለሆነ የጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ ዶክተር አሚር አማን በበኩላቸው በጥቃቱ ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የሚደረገው ደም ለገሳ ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጿል። አደጋው ከደረሰ በኋላ ባለፉት 3 ቀናት ውስጥ የደም ለገሳው በጣም በጣም ከመጨመር ጊዜ በለጣ ተጠናክሮ ነው የከተለው። 
በትላንትና ሁለት እሁድ የቅዱስ ጊዮርጊስ አደጋፊ ማህበራት የኢትዮጵያ ደም እየተሰጠው ሪከርድ በመስበር ወደ 127 የሚሆኑ ደሞ የዩኒት ደም መሰሰው ተችሏል ስለዚህ እንግዲህ ወገደራሽ ወገነ ብለ ሁሉም ሰው እየተረባረበ ነው በራስም ስም በጥናት በቃ ሚኒስትር ስምም ከልባ መሰግናለሁ ዛሬም ደሞ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም እንደዚሁ በራሳቸው ተነሳሽነት ራሳቸው ጠይቀው ደም አስተታለብኝ ብለ ጠይቀው ነው የተዘጋጀው ደም ልገሰው ሳቸውንም ከልብ ማመስገን ፈልጋለሁ ለኢትዮጵያ ህዝብም ለወገን ለወንድም ለህጥነቶች ዳባቶቻችን የደም ልገሳ እንግዲህ ትልቅ ከደም ልገሳ በላይ ስጦታ ይላል ስለዚህ ትልቅ ስጦታ ስለሆነ ስጦታዎቹ ላይ በላይ ስለሆነ ሁሉም ሰው ደም እንዲለግስ በዚህ አጋጣሚ ጥሬ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ በእለቱ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተጨማሪ ሌሎች የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ደም ለግሰዋል በተያዘ ዜና በመስቀል አደባባይ በተካሄደው ሰልፍ ላይ ቦምብ አደጋ ለደረሰባቸው ገኖች የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የደም ልገሳ ያከናወሩ ነው ይድነቃቸው ሰማው በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል በመገኘት ተከታትሎታል እንደሚከተሉ ያቀርባል ቀዳሚ ለት በነበረው አምስት ጋና ለድጋፍ ሰልፍ ላይ ለተጎዱ ወገኖች እኔ ምትላግን ቺ እንደ ኢትዮጵያዊ ለተጎዱ እንደ ወገኖች ወንድሞች ደም ለመለገስ ነው መጣውት እና በሆነው ነገር በጣም አዝነናል በተጎዱ ወገኖቻችን ጉዳት ጉዳታቸው ጉዳታችን ነው አዘናቸው አዘናችን ነው እኔ አነሳሳኝ ወገን ፍቅር ነው ዋናው ምክንያቱም ዶክተር አቢ ወገኔም ባለ ለሱ ለወጣው ድጋፍ ይሄንን በማድረጋቸው በጣም ያሳዝናል በጣም ያሳዝናል ለቅመችን ለማለ ገስተኝተናል ለሞቱት መጽናናትን ለቢስተውቹ መኛለ ለታመሙት ደግሞ ድነትና ምረትን መኛለ የተጀመረውን በጎ አላማ ወደ ኋላ ይገቷል የሚል ምንም ግምት የለኝም እምነትም የለኝም ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደተናገሩት በ ችግሮች መካከል ይበለጠ ጠንክረን ብዙ ጎዳና መጓዝ እንደምንችል የሚያስረዳ ነገር ነው ህዝቡም ሲገልጽ የነበረው ይሄንኑ ነው እኛ ሳንቀሰቅሰው ራሱ የመጣ በነቂስ የመጣ እየሰጠ ነው ያለው አሁን ዘጠና ደም ሰብስበና ሰብስበና አናቀም እንደዚህ በጣም አሁንም እየሰጠ ነው ሰው በወረፋ ነው የሚሰጠው ከቀናት በፊት በመስቀል አደባባይ ለምስጋና ድጋፍ በወጡ ዜጎች ላይ በደረሰው የቦምብ ፍንዳታ ጉዳት ደረሰባቸውን ዜጎች የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላትና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አማራር አባላት ጎብኝተው አለ ደረሰው ማደጋ አሳዛኝና የሚወገዝ መሆኑን ገልጸዋል ሩት ወርቁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን በመጡ በጥቂት ጊዜ ውስጥ ላስመዘገቡት ለወጥ በተካሄደው የምስጋናና የድጋፍ ሰልፍ ላይ በተከሰተው የቦምብ ፍንዳታ ጉዳት ደረሰባቸውን ዜጎች የተለያዩ አካላት ሆስፒታል እየሄዱ በመጎብኘት ላይ ይገኛሉ። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ጉዳት ደረሰባቸውን ዜጎች ጉበኙ ሲሆን ክስተቱም አሳዛኝና የሚወገዝ እንደሆነ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ ወይዘሮ ኬራ ኢብራሂም ገልጸዋል። በጠቅላይ ሚኒስትራችንና የግድያ ሙከራና በተለይ በሰላማዊ ዜጋ በተፈጠረው ጥቃት በፌደራል ፌዴሬሽን ምክር ቤት እናወግዛለን በጣም ማዝናላን በተጨማሪም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አማራር አካላት ጉብኝት አድርገዋል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና በዜጎች ላይ ደረሰው ጉዳት የሚወገዝ ነው ብለዋል የፈሪ አይነት አከሄድ ነው የተደረገው ዲሞክራሲ አለ ሰዎች ነፃነታቸውን ማስከበር ይችላሉ መናገር ይችላሉ ከፈለጉም ደግሞ ወጣው ተቋማቸውን ገልጾ መሄድ ሲችሉ ቦምብ ማፈንዳት የኢትዮጵያን የተቀደሰ ዓላማ ለመደገፍ የወጡ ሰዎች በህزب ላይ ጥቃት ለማدرس ልቂት ለማدرس ለሆነ እንደዚህ አይነቱን ድርጊት እናወዛዋለን ወደፊትም ደግሞ እንዋጋዋለን ወደ ኋላ ምንልበት መንገድ የለም በአደጋ ጉዳት ደረሰባቸው ሰዎች በጥሩ ሁኔታ ላይ የሚገኙ ሲሆን እየተደረገላቸው ያለው የህክምና አርዳታና የተለያዩ አካላት ጉብኝትም ብርታት ሆኖናል ሲሉ ገልጸዋል የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ገዱ አንዳርጋቸው ባለፈው ቀዳሚ ደረሰው ጥቃት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ተቃጣና የሚወገዝ መሆኑን ተናገሩ ርዕሰ መስተዳድሩና ሌሎች የክልሉ ካቢኔ አባላት በጥቃቱ ጉዳት ደረሰባቸውን ግለሰቦች ሆስፒታል ተገኝተው ጎብኝቷል ካማራ መገናኛ ብዙ አይን ደረሰውን ዘገባ የምታቀርበው ፋሲካ ያሌው ሰነ 16 በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ በተዘጋጀውና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ላመጣቸው ለውጦች በተደረገው የምስጋናና ዕውቅና ሰልፍ በደረሰ የቦምብ ጥቃት የሰው ህይወት አልፏል በርካቶችም ለጉዳት ተዳርገዋል ጉዳት የደረሰባቸው ግለሰቦችም በተለያዩ ሆስፒታሎች ህክምና እየተደረገላቸው ይገኛል 
የደረሰውን የቦምብ ጥቃት በርካታ ግለሰቦችና ተቋማትም ያወገዙ ሲሆን በጥቃቱ ጉዳት የደረሰባቸውን ግለሰቦችም ህክምና በሚደረግላቸው ሆስፒታሎች በመሄድ እየጎበኙአቸው ነው የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገዱ አንዳርጋቸውና የክልሉ ካቢኔ አባላትም ተጎጆችን ጎብኝተዋል ክስተቱ በኢትዮጵያውያን ላይ የተቃጣ በመሆኑ የክልሉ መንግስት እንደሚያወግዘውና ለተጎጆችም መጽናናትን እንደሚመኝ ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ተናግሯል እኛ ማዚ መተንን እየጎበኘነው ከጎናቸው መሆናችንን ጉዳቱ የደረሰባቸው ወገኖቻችን ህይወታቸውን ያጡት ወገኖቻችን በእነሱ ላይ ብቻ አይደለም የተቃጣው በኢትዮጵያ حزب ላይ የተቃጣ ጥቃት ነው እነዚህ ሰዎች ለፍቅር ለሰላም ለአንድነት መስዋዕትነት የከፈሉ ናቸው ብለን ነው ምንመለከተው በራሴም በክልሉ حزب ስም በሞቱት ወገኖቻችን የተሰማኝን ሀዘን እየገለጹ ለቤተሰቦቻቸው መስራናት እንመኛለን የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ንጉሱ ጥላሁን ድርጊቱ በህዝቦች መካከለ ያለውን አንድነት ለማደፍረስ የተቃጣና ከፍቅርና ሰላም የሚጻረር ቢሆንም ኢትዮጵያዊነትን የበለጠ ያስተሳሰረ ነው ብለዋል ጉዳታቸው ከባድም ቀላልም የሆኑት ሁነት ለመናገር መንፈሳቸው ጠንካራ መሆኑን አይተናል እና ይሄ ድርጊት ከይቅርታ ተጻራሪ ነው ከፍቅር ተጻራሪ ነው ከሰላምና ከመቻቻል ተጻራሪ ነው ነገር ግን ድርጊቱ ይሄንን ቢያልምም የታሰበውን ፍቅር አጠንክሮታል የታሰበውን አንድነት አምጥቶታል በሆስፒታሎች ህክምና እየተደረገላቸው የሚገኙ ተጎጆችም በጥቃቱ ከተጎዳው አካላቸው በላይ መንፈሳቸው የበለጠ ጠንካራና ልባቸውም በጥልቅ የኢትዮጵያዊነት ስሜት የተሞላ ሆኗል እዛ የዚህ ድል ተቀፈው ሆነ እኔ ደስተኛ በጣም አንዱ አብይ ነኝ አንዱ አብይ ነኝ እኔ አብይ ነኝ ብላችሁ እኔ አብይ ነኝ ብለን ካሰብ ሁላችሁ ከተሳሰቡ በቃ ከሚያስለቀሰኝ ደስታ ሰኒ 16 በመስቀል አደባባይ በተካሄደው የምስጋናና የደጋፍ ሰልፍ ላይ ደረሰውን የቦምብ ጥቃት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ተፍካካሪ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አወገዘ የጋራ ምክር ቤቱ በአካሄደው ለዩ ሰብሰባው የደረሰው ጥቃት አሁን በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ያማካይነት የተፈጠረ ያለው ሀገራዊ አንድነት የሚጻረር ነው ብሏል አስተያየቶቹን ተስፋዬ ለሜሳ እንደሚከተሉ አዘጋጅቷቸዋል በደረጋው ሰልፍ ላይ የተከሰተው ሁኔታና የደረሰው አደጋ በጣም የሚያሳዝን ነው እና በዚህ ጉዳይ ላይ ፓርቲያችን ትልቅ ትልቅ አዘን ተሰምቶታል ከዛ በፊት ግን ለተጎዱት ወንጫችን የሞተቱም ነፍስ ይማር እንላለን ለቆሰሩትም የነጻነት እና ለፍተ ለኩልነት ያረጉት መስዋዕት እና ስለሆነ ትልቅ ትልቅ አክብሮታለን አሁንም ጤናቸው ከዚህ በለጠ ተጠብቆ ወደ ቀድሞ ህይወታቸው እንዲመለሱ በፈጣሪ ስምን ጠይቃለን በዚህ ሂደት ውስጥ ኢትዮጵያዊነት ምን እንደሆን በግልጽ በአደባባይ የተገለጸበትና የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ የሆነበት በሐሳብ ሳይላይ የፖለቲካ ልዩነት ሌላ ሐሳብ ልዩነት በሌለበት ሲገልጽ የነበረ ሁኔታ በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያው ነው ይሄ ባለበት ሁኔታ ህዝቡ በደስታ በሚጨፍርበት ኢትዮጵያዊነት በሚዘም በሰዓት በድርጊቱ መጨረሻ ላይ የተደረገው አደገኛ ሁኔታ ሁላችንም አሳዝኖናል ሊባችን ሰብሯል ሰፊው ሀገራችን حزب በርግጥም ያደናግጣል ግን የታሰው አልተሳካ ዞሮ ዞሮ ግን የሁላችን ጣላቶች የሆኑ የፈጸሙ ድርጊት ስለሆነ ሊያል ያየና ይገባም ሊያበሳጨና ይገባም በርግጥም አደጋው የሁላችን ስለሆነ መንግስቱ ጋር በመቆም የምናቃቸው አዲስ ኢንፎርሜሽኖች ካሉ ለመንግስት ትብብር እንዲያደርግና ኢንፎርሜሽኑ ለሚመለከታቸው አካል እንዲሰጥ አሁንም ኢድ አጥብቆ ይመኛል ይሄ ለኢትዮጵያ በርበረ ሰዎች ለመቶ ህዝቦች ሚሊየን ህዝቦች ላይ የተቃጣ ካፍተኛ ወንጀል ስለሆነ ነዚህን የፈጸሙ በባላችን በ ኢትዮጵያ ታሪክም አዘንቃጅ ስለሆነ የሚመለከተው ጸጥታ አካላት ተከታተሎ ለግ እንዲያቀርብና ከዚህ ትምርት አሻባሮች ነገ እንዳይከሰት ትምርት እንዲሰጥ እንጠይቃለን ይሄ ዋና ምንጩ ራሱ የጥበቃ ክፍተት ነው ማለት 
ለመቶ ሚሊዮን ለመቶ 10 ሚሊዮን መሪ የሚደረጉ ጥበቃ ይላለመሆኑ ተገንዝበናል ለሀገር አንድነትና ፍቅር መጎልበት በሙያቸው የሚተበቀባቸው ለመወጣት መዘጋጀታቸውን የኪነ ጥበብና የፊልም ባለሙያዎች ተናገሩ። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበራት አባላትና በጎፈቃደኞች በበኩላቸው ሰባያ አገልግሎት ለማጠናከር እንደሚሰሩ ገልጸዋል። ባለሙያዎቹ በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በመግኘት በመስቀል አደባባይ ተከያደው የደጋፍ ሰልፍ በተከስተው የቦም ፍንዳታ የተጎዱ ማንን ጎብኝቷል። ይድነቃቸው ሰማው ዝርዝሩን አዘጋጅቷል የሚያቀርበው ጌቱ ላቀው። ባለፈው ቀዳሚ በመስቀል አደባባይ በተካሄደው ድጋፍ ሰልፍ ላይ በተከሰተ የቦምብ ጥቃት 160 ዜጎች ለጉዳት ተዳርገዋል ሁለቱ ደግሞ ህይወታቸው አልፏል። በወቅቱ ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች በተለያዩ ሆስፒታሎች ህክምና እየተደረገላቸው ይገኛል። እነዚህ ወገኖች ማጥናናትና መጠየቅ ከጎናቸው ሆነ ለማለትም በርካቶች ወደ ሆስፒታል ያመሩ ነው። የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችም በሆስፒታል ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች ጎብኝተዋል። ቀና መልካከት ያለው ሰው እንደመር ያለን ፍቅርን ያስተማረን መግባባትን ያሳይን አንድነትን ያሳይን ለፍትህ ለዲሞክራሲና ለሰብአዊ መብታችን መንገዱን ይከፈተልን አንድ ሰው ተገኘ እሱን ለማጥፋት ተብሎ የተሰነዘረው ደግሞ እነዚህን ሰዎች መረጠ ለምን እነዚህ ሰዎች ናቸው አላማውን የሚያስፈጽሙ እነሱ ይሰው ግድ የለም ብሎ ነው እግዚአብሔር ደግሞ አተረፋቸው ለሰላምና ለፍቅር እንዱም ለአንድነት እንዱም ለመደመር የወጡ ልጆች ሳይታሰብ እንደዚህ በመሆኑ በጣም ያሳዝናል አሁንም ቢሆን አጥፊ አጥፊዎችንም እንዲሁ እንጣባበቃለን መደመርን እናፍቀውና መደመርን አክብረው እሱ እንደግፈው የመጡ ሰዎች መቀነስ ሊደርስባቸው ስለማይፈልግ ስለማስፈልግ በጣም ስለማይያሳዝን ለአይነት በዚህ አይነት ቀን በዚህ አይነት የፍቅር ቀን በዚህ አይነት የአንድነትና የሰላም ቀን እዚህ ሁሉ በሚዘመርበት ሰዓት እንደ አይነት ጉዳት ይደረሰባቸው ነገሮቻችንን አይዟችሁ ከጎናችሁን ለማለት ነውና እንግዲህ እግዚአብሔር ይማራቸው የሞቱትም ነፍሳቸው ይማራል ሁልጊዜ መልካም ነገር ደስ የማይላቸው ክፉ ሰዎች ክፉ አካላት ያደረጉት ነገር ነው ስለዚህ ያ በደረሰው ጉዳት ደግሞ ወንድሞችና እህቶችን ያደረሰባቸውን አይዟችሁ ማለት ከበጎነት ጋር አብሮ መደመር የግድ ስለሚያስፈልግ ያንን አጋርነታችንን ለማሳየት ነው እና በዚህ አጋጣሚም በራሴም በሞያ ማህበራችንም በኢትዮጵያ ፊልም ሰሪዎች ማህበር እና በአጠቃላይ በስነ ጥበብ ማህበረሰቡን ጭምር ነው ወክለን የመጣ ነው በዚህ አጋጣሚ ከበጎነት ጋር አብረን ምን እንደደመር መሆናችንን በተመሳሳይም የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር አባላትና በጎ ፈቃደኞች ተጎጆችን በሆስፒታል በመገኘት ጎብኝተዋል ያልተበቀ ነው ገብ ቢከሰትም ሳንደነጋገጥ ያ ሁሉ እሄ በቁጥር የተገለጸው 164 የተባለውን ጉዳተኞች ጥቁር አንበሳ ዞሪቱና የተለያየ ሆስፒታሎች ያደረሰው የቀይ መስቀል አምቡላንሶች ናቸው ከመጀመሪያ ጀምሮ ወደ 80 በጎ ፍቃደኞችና ከ30 በላይ ስታፎችም ሳትፎ ከ100 በላይ ነው እንግዲህ የቀይ መስቀል ስታፎችና በጎ ፍቃደኞች ይሄን ስራ ይሰሩት ያላሰብ ነው ነገር ነው የደረሰውኛም ሬዲ ነበር በቦታው ላይ ነበርን እና አዝናናል በእውነቱ ግን ወደፊት ቢከሰት ቀይ መስቀል ከጎናቸው እንደሆነ እናገራለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ለመደገፍ በተጠራው ሰልፍ ላይ የደረሰው የቦምብ ጥቃት የሚወገዝ ተግባር መሆኑን የቲቪ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ተናግረዋል ሐምራዊት ብርሃኑ አስተያይቶቹን እንደሚከተለው አዘጋጅተዋለች ድባቡ ከምንም በላይ ኢትዮጵያዊነትን እስኮዳኛው እንደማይጠፋከው ውስጣችን አብሮነታች ከተባበረን ምንም ነገር እንደማያሸንፈን እየተረዳውበትና በጣም 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 ደስ የሚል የድጋፍ ሰልፍ ነበር ብዬ ነው እኔም ይገልጻል በጣም ጥሩ ሰልፍ ነበር ጥሩ ድጋፍ ነበር ሰላም ነበር ልክ እንዳለው ሰላም ነው ወደታችም የሚሄደው ሽማግሌውን እየደገፈ ወጣቱን ያቀፈ ነበር ሰልፉ የነበረው ጥሩ ሰልፍ ነበር እጅግ ደስ የሚል ሰልፍ ነበር በጣም ኢትዮጵያዊነት ኡነት ሰው ተስፋ በቆረጠበት ሰዓት እንደ አይነት ተስፋ ሰጪ ቃላቶች በመናገሩአቢ ያው ሰው ደስተኛ ስለሆነ ይወጣ ነው ማንንም ከስካሽ አልነበረም ከዚህ በፊት እንደዚህ ፓርቲዎች ቀስቅሰው እንጂ በራሱ ፍላጎት ተነሳስቶ እስከ 5 ሚሊዮን ህዝብ ሚገመት ህዝብ እንዲወጥቶ መሪውን ሲደግፍ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እና በወቅቱ እዛጋ ዶክተር የተናገሩት ንግግር ገዢ የኢትዮጵያን ህዝብ አንድ ያደረገ ነው ምን ነው ተቆጥሮ ያልቃ የደስታው ብዛት ያንድነቱ ስሜት ሁሉ አስተሳሰቡ አንድ አድርጎ የተነሳ ህዝብ ነው በግድ ተገደው እንደ ድሮ 
ባለባቶች እንደ ድሮ መንግስታቶች በግድ በቀበሌ የተገደው የወጣ ህزب አይደል ችግር ያለበት ካለ በጋ አግባብ ጥያቄውን የዛን ቀን መቃወም ይቻላል ሰውን ሳይነኩ እኔ ይሄ አልተመቸኝም ብሎ መቃወም ይቻላል ግን ይሄ ሰውን የመግደል ይሄ ሰይጣን ነው በእውነት ሰይጣን ነው ይሄ በሙስሊም እኔ ሙስሊም ነኝ በእስልምናም በክርስቲናም በፕሮቴስታንትም የሰው ነፍስ ማጥፋት አጥብቆ የተከለከለ ነውና ይሄ የሰው ነፍስ የሚያጠፋ ሰው ሰይጣን ነው ደም የጠማው ስለሆነ አላህ ያዝልን በጣም ያሳዝናል በእውነት በጣም ነው የሚያሳዝነው ሁሉም አንድ በሆነበት ሰዓት እንዲህ አይነት ድርጊት ያደረጉ ሰዎች እኔ ኖርማልም የሆነ አይመስለኝም ጤነኞችም አይመስሉኝም ምን አይነት መንፈስም ማነሳስቷቸው እንዴት እንዲህ እንዳደረጉም በጣም ያሳዝን ነው በእውነት በጣም ክልብ የሚያሳዝን ነው ኢቭን ጥያቄ ካላቸው እኮ በኔክስት በሚከተሉት ቀናቶች ውስጥ እኮ ማካሄድ ይችሉ ነበር አብይ የተናገረ ነበር እና ጀስ በዲሞክራሲ ነው ሁሉ ነገር መሆን ያለበት ባለበት ጊዜ እንዲህ አይነት ነገር መደረጉ በጣም ያሳዝን ነው ሁላችን ክልብ አዝነናል እግዚአብሔር የሞቱትን ሰዎች ነፍሳቸው ይማር ለታመሙትም ሰዎች ያው ምረቱ እንዲልክላቸው ክልብ እንመኛለን ግን በተከሰተው ነገር በጣም አዝነናል ሰይያልን ወተን ደሞ ድጋፍ ሰተን በቃ በርታልን በማለስ ይገባን ጨራሽ የሆነ እንቅፋ እንቅፋት መሆን አኔ እሄ ትልቅ አውሬነት ነው ሌላ ምንም ሊሎ አልችልም ሲበዘብዙን ሲዘርፉን የነበሩ ሰዎች ከኋላ ጥቅማቸው ቀርቶባቸዋል እነሱ ናቸው ይሄን ሊያደርጉ ይቻሉ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ነቅቶ መጠበቅ አለባቸው በጣም ያዛዘነኝ ነገር ቢኖር የፈተሻ ነገር ነው ደንበል ላይ ስናልፍ ምንም እኮ ፈተሻ የተደረገ ነገር የለም ትንሽዬ እንደዚህ እንደዚህ ደብስ ደብስ አረጉኝና አለፈ የኢድ ቀንም መጥቻለሁኝ የኢድ ቀን በጣም ትክክለኛ ፈተሻ ነው የተደረገ ሶስት ወታን የተፈተሽኩት በጣም ፈተሻውም ቆንጆ ነው ተጠበቀው በሰነ ስራት ተጠብቀው አለማት ይከብደኛል ምክንያቱም አንድ አንድ ጊዜ እለፉ ሳነ ፈተሽ ያለፈባቸው ሁኔታዎች ነበሩ ለምሳሌ እኔ አልተፈተሽ ግን ስቴጁ ጋር ድረስ የተወሰነ ሜትር ነበር የሚቀረኝ ሳልፈተሽ እዛ ጋር መدرس አልነበረብኝ ይሄ ማለት ከዚህ በፊት ሲደረጉ የነበሩ ፕሮግራሞች ላይ በጣም ተጠበቀውች ነበሩ ለምን ነው ለዶክተር አብይ ጊዜ ተጠበቀው በሰነ ስራት ያልተጠበቀው እና ጓደኞቼ አልተፈተሽ ነው እስኪ ተወሰነ ቦታ ላይ ሰንደርስ ዝም ብለን በቃ አለፉ ወለፉ ታውላን አለፈ ስለዚህ እኔ ዶክተርን እግዚአብሔር ተጠብቆታል ብዬ ነው ማስበው ከዚህ በኋላ ባሉት ነገር ላይ ደሞ ተነቃቂዎች ቢደረጉ የበለጠ እንድን ተነክርን ያደረጉን የበለጠ ኢትዮጵያዊነ ስሜታችን የበለጠ እንድን በረታታ ነው ያደረጉን እንጂ እኛን ወደ ኋላ የሚያሰኝ የሚያደርግ ነገር አይደለም የተፈጠረው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰኔ 16 በመስቀል አደባባይ በተካሄደው የመስጋናና የደጋፍ ሰልፍ ላይ በደረሰው የቦምብ ጥቃት የተጎዱ ዜጎችን ለመደገፍ 10 ሚሊዮን ብር መመደቡን አስተዋቀም የከተማ አስተዳደሩ ካንቲባ ድሪባ ኩማ በሰጡት መግለጫ የደጋፍ አስተባባሪ ኮሚቴ መቋቋሙን ገልጸዋል አስተዳደሩ ከሚያደርገው ደጋፍ ባለፈው የከተማው ነዋሪዎች የተጎዱ ዜጎችን ለመደገፍ የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ በማድረግ ትብር እንዲያደርጉም ጥሪ ያቀርበዋል አደጋ ደረሰባቸው 156 ዜጎች እንደ የጉዳት መጠናቸው እርዳታ እንደሚደረግላቸውም ካንቲባ ድሪባ አስረድተዋል ኮሚቴ አቋቁመናል አንድ ጠንካራ ኮሚቴ ይሄ ኮሚቴ ባንድ በኩል ድጋፍ መስጠት የሚፈልጉ የከተማችን ኗሪዎች ባለሀብቶች መንግስታዊ ያሉን ድርጅቶችና እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የመንግስት ተቋሞች ምር ድጋፍ በማሰባሰብ መልሶ ለማቋቋም ነው አንዱ ስራ የሚሰራው ሁለተኛ ደግሞ የከተማ አስተዳደሩ የተጎዱትን ዜጎች ለማገዝ እስከ 10 ሚሊዮን ብር ለዚህ ስራ መድባለን በቂ ገንዘብን በማሰባሰብ እንደየጉዳታቸው መጠን መደገፍ ይኖርብናል ብለን ወስነናል ድጋፍ ማድረግ ለሚፈልጉ የብረትሰብ ክፍሎችም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሚከፍተው የባንክ አካውንት በቀጣይ በሚዲያ ይፋ እንደሚደረግና ባካል በመምጣትም ጭምር ድጋፍ መስጠት እንደሚቻል ከንቴባ ድሪባ ተናግረዋል እንደ መንግስት አዲስ አበባ አስተዳደር እንዲሁም ደግሞ ከፌደራሊም የሚደግፉ ተቋሞች ካሉ እነሱን አሰባስበን የአንድ ወቅት ድጋፍ ብቻ ሳይሆን ዘላቂ የሆነ የማቋቋም እንደ ከጉዳቱ መጠን ተነስተን የማቋቋም ስራ ነው እንሰራለን ብለን አስበን እየጀመር ነው ለዚህ ጥሩ በፍጥነት ነው እየጀመር ነው አንዱ በአንድ በኩል ህብረተሰብ ማረጋጋት ያለው የፖለቲካ ሁኔታ ትንሽ የተረጋጋይ ማድረክ ስራ መስራት ይኖርብን ነበረ በዛ ላይ ደግሞ ተጎጂዎቹ ፈጥኖ የመድረስ ስራ ነው የጀመር ነውና ከዛሬ ጀምሮ 
ተጎጂዎቹን የመደገፍ ስራ እንጀምራለን ማለት ነው አሁን አስተዳደሩ በሚመድቦ ገንዘብና ከተላዩ አካላት ደግሞ አካውንት ዛሬ ይከፈታል አካውንት ገቢም ይሆንበት አካውንቱንም በሚዲያ ለህዝቡ እናሳውቃለን ድጋፍ እዚ ቀርቦ በአካል መስጠት የሚፈልጉትም ካሉ ደግሞ ኮሚቴ እዚ ሆኖ የሚቀበለው ይኖራል ስለዚህ በዚህ አይነት አዲስ አበባም ያሉ ከአዲስ አበባ ውጪ በተለያየ ያገሪቱ ክፍሎች ያሉና የተጎዱ ወገኖችን ፈጥነን የማቋቋም ስራ እንሰራለን የከንቲባው መግለጫ የተከታተለችው ሪፖርተራችን ፌቨን ተሾመ እንደዘገበችው በተደረገው ህዝባዊ ሰልፍ ህብረተሰቡ ላሳየው ኢትዮጵያዊ ጫዋነትና ሰልፉ የተረጋጋና ሰላም ይሆነው እንዲተናገቅ ላደረገው ጥረት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምስጋና አቀርቧል። ሰኔ 16 2010 ዓመተ ምህረት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በአገሪቱ ላመጧቸው ለውጦች ምስጋናና ድጋፍ ለማድረግ በተጠራው ህዝባዊ ሰልፍ የተፈጸመውን የቦምብ ጥቃት የተለያዩ ተቋማት ያወገዙት ነው በዚህ መሰረትም የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር የንግድ ሚኒስቴርና የትምርት ሚኒስቴር ድርጊቱ ነው ግዘው ለተጎጂ ቤተሰቦችም መጽናናትን ተመኝተዋል የቦምብ ጥቃቱን ተከትሎ ከኢትዮጵያ የወንጀል መርማሪዎች ጋራ በመሳተፍ ኤፍቢአይ ስራ መጀመሩን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አስተውቀ ኮሚሽነር ጀነራል ዘይኑ ጀማል በሰጡት መግለጫ ከመርመራው አላማዎች አንዱ የቦምብ ጥቃቱ ላይ ማን ላይ አነጣጠረ ነው የሚለው ማወቅ ተጠቃሽ ነው ሲሉም ተናግሯል ጥላሁን ካሳ ተከታትሎታል የቦምብ ፍንዳታውን ተከትሎ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የምርመራ ቡድን አዋቅሮ ባሁን ሰዓት ምርመራ ያካሄድ ነው የሚገኘው በዚህ መሰረት ዝርዝር የምርመራ ሂደቱን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ዘይኑ ጀማል ጋዝጣይ መግለጫ ሰጥቷል በጋዝጣይ መግለጫቸው ይህ የምርመራ ቡድን አደረጃጀቱ ምን ይመስላል የሚለው ቀዳሚው ነበር ይሄ ቡድን ከፌደራል ፖሊስ ሰፊ ልምድ ያላቸው ምርመራዎች ያካተተ ነው ከአዲስ አበባ ፖሊስ እንደዚሁ ሰፊ የምርመራ ልምድ ያላቸው ኤክስፐርቶችን ያካተተ ነው ከብራው የመረጃና ደንነት አገልግሎት ሰፊ የመረጃ ሰባሰብም ሌሎችም ልምዶች ያላቸው ኤክስፐርቶች ያካተተ ነው ከአቃቢ ህግም እንደዚሁ እና በአዋናነት ከነዚህ ከአገር ውስጥ ከነዚህ አራት ተቋማት የተጣጡ የኤክስፐርት ቡድኖችን ያያዘ ነው ከዚህ ከሀገር ውስጥ የምርመራ አደረጃጀት ባሻገር በርካታ የአውሮፓ የኤሽያ እንዲሁም የአፍሪካ ሀገራት ምርመራውን ለማገዝ የተለያዩ መልክቶችን ያስተላልፉ እንደሚገኙም ኮሚሽነሩ በመግለጫቸው አንስተዋል ከአሜሪካ FBI ከFBI የመጡ በተለይ በፎረንሲክ ምርመራ ከፍተኛ ልምድ ያላቸው ኤክስፐርቶችንም አካተናል ዛሬ ይሄን ያካተተንበት ምክንያት አንደኛ እኛ ጋር በዚህ በተለይ በፎረንሲክ አካባቢ ከቴክኖሎጂ ከቴክኖሎጂ ጋር ተያይዞ ሰፊ ክፍተት ስላለብን ምርመራው ብቃት ያለው ምርመራ ነው ማካሄድ እየፈለግን ያለብን በተለይ በምርመራ ምርመራውን በተመለከተ ትልቃቅም ያላቸው ሀገሮች ምን እንርዳ ብለው ጥያቄ ሲያቀርቡ ነው የቆዩት እና ያው አሜሪካኖቹ ያው የተሻለ ማቅም ስላላቸው መጀመሪያ እነሱ መጥተው ዛሬ እንግዲህ ወደ ስራ ከኛ የምርመራ ቡድን ጋር ወደ ስራ ገብተዋል ማለት ነው በተለይም ደግሞ በበርካታ የማህበራዊ ድረገጾችም ምን መገናኛ ብዙሃን በዚህ ድርጊት ውስጥ የፖሊስ አባላትም ተሳትፈዋል የሚለው ጉዳይ ተነስተዋል ኡነትም የፖሊስ አባላት በድርጊቱ ተሳትፈዋል ወይንስ አልተሳተፉም የሚለውን የማጣራቱ ጉዳይ በአንነኝነት ይታያል የሚለውንም ኮሚሽነር ጀነራሉ በመግለጫቸው አንስተዋል አንደኛ ዓላማ ድርጊቱ የፈጸመው ወይም ደግሞ ያቀነባበረው ማን ነው የሚለውን ነገር ሁለተኛ ድርጊቱ ማን ነው ኢላማ ያደረገው ሶስተኛ ፖሊስ በድርጊቱ ውስጥ በዚህ ጉድርጊት ውስጥ ፖሊስ ማለበት የሚል ነገር ነው ያለው ሶስት ሺህ የሚጠጉ ፈቃደኞች በአካተ ተመልኩ ነበር ቅንጅቱ ተደርጎ የታየደበት እና ይሄ ሁሉ ሆኖ ሳለ ለምን ችግሩ ተፈጠረ የሚለው የኛ ትልቁ ጥያቄ የኛም ትልቁ ጥያቄ ነው የህዝቡም ትልቁ ጥያቄ ነው ሁለተኛው ድርጊቱ የተፈጸበው መድረክ ከመድረኩ ብዙም ባራቀ አካባቢ ነው 
ሶስተኛ መድረኩ በመድረኩና በህዝብ ማከለ የነበረው ዲስታንስ ከዚህ በፊት ከተበ በተለመደ ሁኔታ አልነበረም በጣም የተጠጋጋ የፈርስት ሪንግ ብለንም የምንጠራው ቦታ ብዙ ጊዜ ክፍት ነበር ምንተው እንደዚህ እንደዚህ አይነት የተለያዩ የራስ የሆኑ እንትኖች አሉት ስለዚህ እነዚህ በኔግሊጀንስ ነው ወይም ደግሞ በየዋህነት ነው ወይስ ሆን ተብሎ ነው የሚለውን ነገር መጣራት ስለለበት ነው ህብረተሰቡ ከዚህ የምርመራ ጎን በመቆም ለፖሊስ የሚያያቸው የሚጠራጠራቸው ነው ማሁንም ተጨማሪ መረጃዎችን ለፖሊስ እንዲያቀብልም ኮሚሽነር ጀነራሉ ጥሪ አስተላልፈዋል የደው ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደይሄድ የሊቀ መንበር የነበሩ ታቶሽ ፈራው ሽጉጤ በፈቃዳቸው ከሐላፊነታቸው ተነሱ ለተጨማሪው ተመስገን ሽፈራው የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደህደል ሊቀ መንበር የነበሩት አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ከድርጅቱ ሊቀ መንበርነት በገዛ ፍቃዳቸው ለመልቀቅ ያቀረቡትን ጥያቄ የደህደን ማከላይ ኮሚቴ አባላት ተቀብለውታል አቶ ሽፈራው ከድርጅቱ ሊቀ መንበርነት ለመልቀቅ በቅርቡ በክልሉ የተነሱ ከተና በጥብጦች መነሻ እንደሆናቸው ተናግሯል ከዚሁጭም ህዝቡ አዲስና ለውጥ መፍጠር የሚችል አመራር ይምጣልን የሚል ተደጋጋሚ ጥያቄ ያነሳ በመሆኑ የዝቡን ጥያቄ በማክበር ብሎም አሁን በአገሪቱ ላይ የመጣ ያለው ለውጥ አካል ለመሆን የወሰዱ ተርመጃ መሆኑን ለጋዜጠኞች በሰጡ መግለጫ አስተውቀዋል ለውጡን በጣም ደግፋለሁ በፌደራል በተለያዩ ሁኔታዎች አሁንም ለውጡን መደገፍ ፈልጋለሁ ነገር ግን አዲስ ለውጥ ሚመራ አመራር ወደፊት ማምጣት ያስፈልጋል ይሄ ያመራራችንም ያባላችንም በተለይ ወጣቱ የብረሰው ክፍል ፍላጎት ነው ይሄን ፍላጎት ማክበር ያስፈልጋል ይሄ ለማክበር ሲባልም አዲስ አመራር መምረጥ አለበት ድርጅቱ በእያምናለሁ በክልሉ በተወሰኑ አካባቢዎች የተነሱ ግጭቶች በጣም መጥፎ የሚያሳዝኑ ግጭቶች ተከስተዋል ይሄ ዋናው አሁን ይሄን ጉዳይ እንዲያቋም እንዲወስድ ያነሳሳኝ ጉዳይ ነው አሁን ያለው የለውጥ ድባብ ለማገዝ በክልሉ የተለያዩ ደረጃዎች ላይ በመስራት ለለውጥ የበኩሌን ሰርቻ ያሉ አሉታቶች ፈራው የፖለቲካ ትግሉን በማከላይ ኮሚቴ አመራር ደረጃ እስከ ድርጅቱ ኮንፈረንስ ድረስ እንደሚቀጥሉም ተናግሯል ግድ መፍቴ የሚያስፈልገው አመራር በመቀየር ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ በክልሉ ያሉ ሌሎች ጥያቄዎችንም በአግባቡ ፈትሾ ማይነኩናቸው በማለት ሳይሆን በአግባቡ ፈትሾ በግዚያቸው መልስ ሰጥቶ ተንሳፎ የሚኖሩ ነገሮችንም በአግባቡ መልሶ መሄድ ያስፈልጋል ለዚህም እንዲሆን አዲስ አመራር አዲስ ኃይል አዲስ ጉልበት ያስፈልጋል የሚል እምነት ስላልኝ ከሊቀ መንበርነትና ከሰራጻሚነት ተነስቼ በማከላይ ኮሚቴ ደረጃ ለመታገል በመወሰን ለማከላይ ኮሚቴው አቅርብ ያለው ማከላይ ኮሚቴው እንዳያችሁት ከጧት ጀምሮ ክርክር ካደረገ በኋላ ሪዝግኔሽን የራስ ውሳኔ ስለሆነ ይሄን ተቀብሎኛል በክልሉ የተፈጠሩ ግጭቶችን በማስቆምና ክልሉን ወደ ቀድሞ ሰላሙ ለመመለስ ድርጅታቸው ደህደን ቀጣይነት ያላቾና ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ ስራዎችን እንደሚሰራ ዛሬ ከደህደን ሊቀ መንበርነታቸው የተነሱት አቶሽ ፈራው ሽጉጤ ገልጿል በተያዘ ዜና የደሄዴን ማከላይ ኮሚቴ በአካይዶ አስቸኳይ ስብሰባ ተሽፈራው ሽጉጤ ከሊቀ መንበርነታቸው በገዛ ፈቃዳቸው sultan መልቀቃቸውን ተከትሎ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚልን የደሄዴን ሊቀ መንበር አድርጎ መረጠ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል የሃደግና የደሄዴን ስራ አስፈጻሚ አባል ሲሆኑ የኢፌድሪ የዝቶካዎች ምክር ቤት አፈ ጉባኤም ናቸው በአሁን ወቅት በአገራችን የታየው ለውጥና የህብረተሰቡን ፍላጎትና የፍታ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችሉ ህጎችና አስተራሮችን በጥናትና ምርምር ተደግፎ ህብረተሰቡን ባሳተፈ መንገድ እንዲወጡና እንዲሻሻሉ ይደረጋል ሲሉ የፌደራል ፍትህና ህግ ምርምርና ስልጣና ኢንስቲትዩት አንፍ ያስታውቃል ወይን ሻት ደጀኔ የፍታ በር ህግ በ1952 ዓ.ም ግንቦት ወር የታወጀ ሲሆን ስራ ላይ ያለው ግን በመስከረም ወር በ1963 ዓ.ም ነበር ይህ የፍታ በር ህግ ለ57 ዓመታት በስራ ላይ ያለ ህግ ነው በመሆኑ አንድ አንድ የህጉ ድንጋጊዎች ጊዜ ያለፈባቸው አሁን ካለው ህገ መንግስት እንዲሁም ፖሊሶች ጋር የማይጣጣም በመሆናቸው እነዚህንና ሌሎች ክፍተቶችን ለመቅረፍ በፍታ በር ህግ አራት መጻፎች ላይ ማለትም የሰዎች ህግ የውርስ የነብረትና የውል የፍታ በር ህጎች ላይ የፌደራል የፍትህና የህግ ምርምርና ስልጣና ኢንስቲትዩት አውደ ጥናት አድርጓል በጥናቱ ላይም ከተላዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ተደርጎባቸዋል 
የፈተህ ህግ ምርምርና ስልጣና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አምባሳደር ደግፌ ቡላ ከዚህ ቀደም የወጡ ህጎችና አሰራሮች ዲሞክራሲን ከማስፈን የዜጎች ሰባይ መብትን ከማስጠበቅ አንጻር ያሉባቸው ግድፈቶች ተፈትሸው በአዲስ አስተሳሰብ ተቃይተው ሊሻሻሉ ይገባልን ብለዋል ለሕገ መንግስቱና ለሙያቸው ራሳቸው ሰጥቶ የሚሰሩ የፍትህ አካላት ባለሙያዎች እንዳሉ ሁሉ የራሳቸው ጥቅም በማስቀደም ፍትህን የሚያዛቡና አላፈነት በጉዶለው ስነ ምግባር ስራቸውን የሚያከናውኑ አካላት ችግሮቻቸውን ፈትሾ የማስተካካ ድርሚጃ ዲወሰድ ተቋማችን የሚጠበቅበት ድጋፍ ያደርጋል በፍትህ ስራቱ ላይ የሚታዩ የሙስና የብልሹ አሰራር የፍትህ መቋደ ለሰባይ መብቶች ጥሰትና አድሏዊ አሰራሮች የፍትህ ስራታችንን ታማኝነት ጥያቄ ውስጥ ያስገባ በመሆኑ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ ሊስተካከለ የሚገባው ዳይ ነው አውዳ ጥናቱን ያቀረቡት የተቋሙ ምክትል ዳይሬክተርና ሚኒስትር ዴኢታ አቶ ምትኩ ማዳ የፍታበይር ህግ መሻሻሉ የዜጎችን ሰባይ መብት ከማስጠበቅን ባለፈ ለኢኮኖሚ እድገት ጣቀም ይታለውም ብሏል ከተለያዩ አካባቢዎች ወደ ሀገራችን በኢንቨስትመንት በንግድ የመምጣት ፍላጎት ያላቸው በርካታ አሉ እየመጡም ነው ሲመጡም ነው ብለ ስለዚህ አንዱ ለንግድም ለኢንቨስትመንትም ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ የሚታየው የሀገሪቱ ህግ ምንድነው የሚመስለው ምን ያህል አሁን ዓለም ላይ ካለው ኔታ ጋር ይጣጣ ማላብሮ ይሄዳል የሚለው ይታያል ስለዚህ ከዚህ አንጻር ይሄ ኢኮኖሚያዊ ለውጥ ስላለ ይሄን የፍታብየር ህጉን ቆም ብሎ አይቶ ማሻሻልና ለህብረተሰቡ ተገቢውን አገልግሎት የሚሰጥ ህግ ማድረግ ያስፈልጋል በፍታበይር ህግ አራት መጻፎች ላይ የቀረበው አውደ ጥናት የማህበረሰቡን ችግር የሚፈታ ነው ሲሉ ያው ደጥናው ተሳታፊዎች ገልጿል ብዙ ማሻሻዎች ሲደረጉ የነበሩት ያን አሁን የሚከሰቱት የተለያዩ አዲስ የሆኑ ግጭቶች በዚህ ህግ በዚህ ዱሮ ባልተሸፈኑ ህግ ውስጥ የነበሩ ግጭቶች በቀላሉ ፈታሉ ማለት ነው አፕዴት ሆነ ህግ ሲሰራ ማለት ነው የማሻሻ ረቂቁ ለጠቅላቃቢ ህግ ቀርቦ ማሻሻያው ላይ ውሳኔ ይሰጥበታል ተብሏል በብርጋዲር ጀነራል ከማል ገልቾ የሚመራው የኦሮሞ አንድነት ነፃነት ግንባር ዘጠኝ ድርጅቱ አባላትን ያካተተል ወክ ወደ አዲስ አበባ ለከም ሎኮ በቦሊያ ለማቀፍ ኤርፖርት ሲደርስ በመንገስ ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት አላፊ ሚኒስትሩ አህመድ ሸዴ ያቀባበለ ተደርጎለታል የሎኮ አስተባባሪና የኦሮሞ አንድነት ነፃነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ አባላት ተማምባት እንደተናገሩት የድርጅቱ አባላት ወደ ሀገር ቤት የመጡት መንግስት በትጥቅት ህግ ለሚገኙ ኃይሎች ያቀረበውን የሰላም ጥሪ ተከትሎ በመንግስትና የድርጅቱ አመራሮች በውጭ ሀገር የተጀመረውን ውይት በአገር ውስጥ ለማስቀጠል ነው ብለዋል መንግስት ለተቃዋሚ ኃይሎች ባደረገው ጥሪ መሰረት የተቃዋሚ ኃይሎች በውጭ የሚኖሩት የትጥቅት ህግ የሚያካሂዱ የተቃዋሚ ኃይሎች በሰላማዊ መንገድ ወደ ሀገር ቤት ገብተው አሳባቸው በነጻ ማካሄድ እንደሚችሉ መንግስት ጥሪ ያድርጓል ሁላችንም እንደምንናቀው አንተ ሌላ የትግል መንገድ የምትመርጣው ይሄ እድል ሳይኖር ሲቀር እድሉን ስለአገኘን በሰላማዊ መንገድ ወደ ሀገራችን ገብተን ከህዝባችን ጋር በመናምንበት አላማ የህዝባችንን ጥያቄዎች ለመመለስና ለማሟላት ከሌሎች ኃይሎች ጋር በመሆን በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ነው ወደዚህ የመጣ ነው ድርጅቱ በቀጣይ ህጋዊ ተፎካካሪ ፓርቲ በመሆን በአገር ውስጥ የፖለቲካ ትግል በመሳተፍ ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የራሱን አስተዋጽኦ ለማበረከት መወሰኑ የተናገሩት አቶ ተማምባቲ የኦሮሞ አንድነት ነፃነት ግንባር ሊቀመንበር የሆኑት ብርጋዲር ጀነራል ከማል ገልቹ በቅርቡ ወደ አገር ቤት እንደሚገቡም ተናግረዋል ጀነራል ከማል ገልቹ እንደሚታወቀው ይሃድግ የደርግን መንግስት ሲጠም አብሮ ታግለው አብሮ ወደዚህ ሀገር የመጡ ከዛም በሰራዊተው ውስጥ ጀግንነት ያገለግሉ የነበሩ የመሪ ናቸው የጦር መሪ ናቸው የታገሉለት አላማ እሁን ሆነው ስላላገኙት እንደገና ለትግል ወደ ትግል ተመልሰው ያሉ መሪ ናቸው ባሁኑ ሰዓት ግን የተገኘው ለውጥ እሳቸው ይታገሉለት የነበረ ዚም ሆኖ ይታገሉለት የነበረ ለውጥ ነው በዚህ ለውጥ ውስጥ 
አሁንም የበኩላቸው ለማስተዋጽኦ ለማበርከት ወደ ሀገር ለመግባት ወስነዋል ለዚህም ነው ይሄው ካን በቅድሚያ ወደዚህ ይላኩ በዚሁ መናልፈው ከውጭ መረጃ ምንጭ ዳገኘነው ዜና ነው ዚምባብዌን ይመለከታል ዚምባብዌ ካንዶር በኋላ መታከይሮ ፕሬዝዳንት ታይመርጫ በታቀደው መሰረት እንደሚከናወን የሀገሪቱ ምክትል ፕሬዝዳንት ኮንስታንቲኖ ቾዌንጋ አስተዋቁ በሀገሪቱ ሉናቀፍ ለውጥ ለማረጋገጥ ደግሞ የተጀመረው ጥረት ተቋማዊ ስርዓት ለማጠናከር ላይ እንዲያተኩርም ነው የፖለቲካ ተንታኞች በማስገንዘብ ላይ የሚገኙት የተከታተለው ሰላም ወንገዳ ነው ባለፈው ቀዳሚ በዙምባቤ ቡላዋዩ ስቴዲየም የቦምብ ጥቃት ከተፈጸመባቸው የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ኢመርሰን መናንጋጓጋ አብሮ የነበሩት ምክትላቸው ኮንስታንቲኖ ቺዌንጋ በሐምሌ የሚካሄደው በርጫ በታቀደው መሰረት እንደሚካሄድ አረጋግጧል ለደጋፊዎቻቸው ፖሊስ ከድርጊቱ ጀርባ ያሉ ወንጀለኞችን ያደነ ነው ለፍት ለማቅረብ ጥቃቱ ምን የሚያቀድ ነው ነገር ያስቀርብንም አንክረን ወደ ፊት መጓዝም አለብን በተፈጸመው የቦምብ ጥቃት አንድ ሰው ሲሞት አደጋው ይدرسባቸው 49 ሰዎች ደግሞ ህክምና እየተከታተሉ መሆናቸውን ፖሊስ አስታውቋል ከድርጊቱ ጀርባ ያሉ ግለሰቦችን ማደኑም ሆነ ለመርጫው እየተደረገ ያለው ዝግጅት ጎን ለጎን ተጠናክሮ መቀጠሉንም የሀገሪቱ መንግስት ይፋድርጓል ምርጫው ነጻና ፍታዊ እንደሚሆን ቃል የገቡት ፕሬዝዳንት ምናንጋጓ በከስከሳም ሆነ በመርጫው ወቅት የጸጣ ቁጥጥሩ ይጠናከራል ብለዋል የፖለቲካ ተንታኙ ኤርነስት ሙዴንዚንጊ ሀገሪቱ እንዳልተረጋጋች ለማስመሰል የሚደረጉ ጥረቶችን ለመከላከል ተቋማትን ማጠናከር የግድ መሆኑን አስገንዘበዋል we need a system that can guarantee እኛ አሁን የምንፈልገው በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላምን ለማረጋጋት የሚያግዝ ተቋማዊ ስርዓት እንዲገነባ ነው። ከአንዶር በኋላ በሚካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ለመሳተፍ 23 ጥጮችም ተመዝግበዋል። ከ16 አመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የዙምባቤን ምርጫ ለመታዘብ ዓለም አቀፍ ታዛቢዎች ፍቃድ አግኝተው ወደ ሀገሪቱም ገብተዋል። በቱርክይ ተካሄደውን ፕሬዝዳንት ታይ ምርጫ ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን 53 ከመቶ ደምጽ በማግኘት በደጋሚ ማሸነፋቸውን የሀገሪቱ ተቀላይ ምርጫ ምክር ቤት አስተዋቀ። ኤርዶጋን በቱርክ ተካሄደው ፕሬዝዳንት ታይብና የፓርላማ ምርጫ ውጤት ኢትፋክ ሆነ በኋላ ያለፈውን ተተን ለቱርክ ህዝቦች ታላቅነት እንሰራለን ሲሉ ለተፎካካሪዎቻቸው ጥሪ ያቀርበዋል ዝርዝሩን ሰላም ወን ገዳ አጥቃሽቶታል። የቱርክ ጠቅላይ የምርጫ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሰይድ ጁቬኒ ካጠቃላዩ ድምጽ 99 ከመቶ መቆጠሩን በአንካራ ከተማ በሰጡት መግለጫ አመልክቷል በዚህም ሬሲብ ጣይብ ኤርዶጋን አሸናፊ የሚያደርጋቸውን ድምጽ ማግኘታቸውን አስታውቋል ከተሰጠው ድምጽ ውስጥ 99.2 ከመቶ ቆጥረናል በቆጠራ ላይ ያለው ድምጽ በመርጫው አጠቃላይ ውጤት ላይ ለውጣ ያመጣም በዚህ መሰረት ኤርዶጋን አብላጫውን ድምጽ አግኝተው አሸናፊ ሆኗል በፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ከተፎካከሩት መካከል በመሐረም አቼ የተመረው የሪፐብሊካን ፓርቲዎች ጥምረት 31 ከመቶ ድምጽ ያገኘ ሲሆን ሌሎች አምስት ፓርቲዎች ደግሞ 10 ከመቶ ድምጽ ማግኘታቸውንም ሐላፊው ገልጿል። የኤርዶጋን የፍትህና ልማት ፓርቲ ካጋሮቹ ጋር በፓርላማ አብላጫ ድምጽ የሚያስገኝለት እንደላ አስመዝግቧል። ከፖለቲካ ቀንቀኝነት የተነሱት ሬሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ባለፉት አመታት ከኢስታንቡል ከተማ ከንቲባነት አንስቶ የፍትህና ልማት ኤኬ ፓርቲ ሊቀመንበርነት ኋላ ደግሞ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ቱርክን አገልግሏል። በ2001 በፈረንጆቹ የዘመና ቆጣጣር በቱርክ ምንም ነገር ባለበት አይቆምም በሚል በጀመሩት ንቅናቄ በግንባታ ዘርፍ የሀገሪቱ ገዝታ ለመቀየር ያገዙ ተግባራትን ማከናወንም ይችላል በዚህም የቱርክ መጣኔ አብታ አድርጓል የዚጎች ኑሮ ደረጃም ተሻሹላል በ2013 በመንግስታቸው ላይ ተነሳውን ተቃውሞ ለማህበረድ የተከተሉት ኃይሌ ቀላቀለ ርምጃ በብዙ ዘንድ አስተችቷቸዋል በሀገሪቱ ከፍተኛ ጦር አዛዦች የተቀነባበረ ነው ከተባለው መፈንቅለ መንግስትና የግድያ ሙከራ የሀገሪቱ ህዝብ አደባባይቱ እንዲተርፉ ማድርጓቸዋል ያውሮፓ ህብረት አባል ለመሆን ያደረጉት ሙከራ በቅድመ ሁኔታዎች ምክንያት ከቅጫፍ ሊደርስ ላቸው ያልቻለው የቱርክ ተመራጭ ፕሬዝዳንት ሬሲብ ጣይብ ኤርዶጋን በፍልስጤማውያን ጉዳይ ምክንያት ከእስራኤል ጋር ከፍተኛ ልዩነት አላቸው የአፍሪካ ወዳጅ እንደሆኑ የሚነገርላቸው ኤርዶጋን በቱርክ የተካሄደው ፕሬዝዳንታዊ እና የፓርላማ ምርጫ ውጤት ኢትፋክ ሆነ በኋላ ያለፈውን ተተን ለቱርክ ህዝብ ወይ ታላቅነት እንስራ ሲሉ ለተፎካካሪዎቻቸው ጥሪ ያቀርበዋል። ካሁን በኋላ ፕሬዝዳንቱና ፓርላማው በርካታ ስራ ይጠብቃቸዋል። ያላግባቡንን ነገሮች ወደ ኋላ ተተን በመርጫው ወቅት የነበረውን መከፋት ይቀርብለን በሀገራችን መጻኢ ጊዜ ላይ ማተኮር ነው ያለብን። በመርጫው የታየውን ተሳትፎ ያወደሱ ተመራጭ የቱርክ ፕሬዝዳንት ሬሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ዲሞክራሲው ለሌሎች ምሳሌ እንዲሆን አስተዋጽኦ ላደረጉ ቱርካውያን ምስጋና አቀርበዋል። ኢቲቪ ዜና 57 የስፖርት ዘገባ ላይ ደርሷል ዮናስ ተሾመ ነው ተረኛ አቅራቢው።